E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E assim, gente, demorou, mas chegou. Eu sei que eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo. Eu já tava recebendo várias cobranças no Twitter, aí começa a me dar cobrança, já começa a me dar aflição. Pessoal, e aí? Cadê a continuação do, do Rainha Vermelha? Cadê a continuação? Cadê a continuação? E eu tô postergando isso há muito tempo, porque toda vez eu vou pegar o livro, e aí eu pegava e falava, não, peraí, acho que eu quero ler uma coisinha rápida. E aí eu pego o livro. Aí eu ia, pegava um livro de 300 páginas, li em dois dias, amava, maravilhoso. Eu já fiz um vídeo de últimas leituras aqui no canal. E aí, acabava a leitura. Aí eu falava, agora eu vou pegar a espada de vidro. Aí eu pensava assim, putz, mas esse livro aqui vai me tomar mais tempo. Ah lá, nem vou ler. <risos> então, peraí, eu vou ler mais um livrinho aqui de 200 páginas, rapidinho eu leio. Aí eu li o livro de 200 páginas. Aí eu ia, fui fazendo isso, uns cinco livros, <risos> até eu realmente pegar e começar a Espada de Vidro, que não é um, um e-book tão pequeno assim. É, o livro físico tá aqui na minha mão, ó. Esse aqui é o segundo livro da série, eu tenho aqui nessa, nesse box da seguinte, que é exclusiva do Submarino. Tá até aqui, ó, se vocês quiserem ver. Eu já mostrei, acho que no último vídeo. Eu tenho o box que vem cinco livros aqui dentro, sendo que a série realmente é formada por quatro livros. O último livro é uma coleção de coletâneas que foram saindo em momentos diferentes. E aí tem aqui o Espada de Vidro, que é o segundo livro da série, né? Esse aqui, nessa versão física, ele tem 480 e poucas páginas, numa diagramação boa. No e-book eu acho que ele tem um pouco mais, eu acho que ele tem 500 e poucas páginas. Eu acabei lendo no meu Kindle, como eu sempre falo. Eu compro o livro físico mais pra mostrar, pra tirar foto, etc. Mas eu acabo lendo muito mais no e-book, porque eu acho muito mais confortável, mais rápido de ler, etc. Aquilo tudo que vocês já sabem, né? Então, se você tá aqui querendo saber o que que acontece em Espada de Vidro, o segundo livro da Rainha Vermelha, continua comigo, porque vamos começar. Se você é novo por aqui e não me conhece, por favor, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Se for comprar qualquer coisa, ou o meu link da Amazon Submarino e Americanas. Apoia o canal, pelo amor de Deus, porque o canal está precisando de novos apoiadores. Tudo isso que eu falei tem aqui na descrição pra vocês irem lá, tá? E se você também é novo por aqui e não sabe como é que funciona, eu vou agora resumir o livro inteiro, tudo que aconteceu nesse livro, e depois eu vou dar as minhas opiniões, tá? Sobre o que acontece. A gente vai deixar aqui na, na descrição do vídeo, e também ele fica no player, se você estiver vendo pelo seu celular ou tablet. No player, você consegue ir pulando as partes que você não quiser ver do vídeo. Então, se você não quiser saber o resumo do livro, você pode pular direto pras opiniões ou vice-versa. Tá? O primeiro livro acaba com todo mundo se ferrando. O bem não venceu no final do primeiro livro. Fim do mundo. Bem que o povo da igreja fala. Porque a gente descobre que Maven, na verdade, ele tava mentindo o tempo todo e ele queria, na verdade, destruir a Guarda Escarlate e destruir a Mare, a Mari, a Mary. E aí a mãe dele, que é a Rainha Lara, ela, ela consegue, ela tem o um poder de entrar na mente das pessoas e fazer com que elas façam o que ela quer que eles façam, né? Tipo o Impérios do Harry Potter. E aí ela entra na mente do Cole e obriga ele, faz ele matar o próprio o pai. Então ele mata, ele corta a cabeça do próprio pai, que é o rei. E o, todo mundo filma, então ele acaba saindo como um grande criminoso, regicida. Ele matou o próprio pai, ele matou o rei. Então ele precisa ser morto, né? Então tudo foi, na verdade, armado entre Maven e a mãe, né? A Elara, que na verdade é só a mãe dele, pra que eles conseguissem ascender ao trono. A sucessão óbvia depois do rei seria o Cole, né? Que é o filho mais velho. Mas sendo o Cole o filho mais velho, o assassino do próprio pai, a coroa vai direto pro Maven, que é o filho mais jovem. Então Cole e Maven termina o primeiro livro fugindo dessa treta toda, dessa emboscada. Conseguem fugir, pegam o trem e eles vão é, de trem pro, pra base militar da Guarda Escarlate, que se chama Narce, Narce. Mas na verdade eles já sabem, o Maven já sabe onde é a base dele, já descobriu antes. Então é, eles estão indo lá mais pra avisar os outros e tirar todo mundo de lá e evacuar todo mundo de lá antes que a Guarda Real, né, que os prateados cheguem e matem todo mundo. Quando eles chegam lá, a treta já começou. A galera já tinha fugido e já chegaram os prateados pra matar geral. Então rola uma treta treta ali, inclusive o Shade, que é irmão da, da Mare, ele leva um tiro na perna, se eu não me engano. É, se eu não me engano, na perna. Mas eles conseguem todos fugir, e enfim, tem toda uma fuga, toda uma corrida, tiro, porrada, bomba, mas eles conseguem embarcar num navio aquático, de acordo com a tradução do livro. Mas é um submarino, tá? Um barco aquático, que eles falam, não é navio. É um barco é, aquático, um barco submerso, uma parada, acho que é barco submerso, não é barco aquático, inventei da minha cabeça. Barco submerso, mais conhecido como submarino. E aí eles ficam sabendo, lá dentro da Mare fica sabendo que eles estão indo pra um lugar chamado Tuck, que é uma ilha fora do, do de Norta, que é o Norta, Norta, de Norta, que é o país, né, onde eles moram. Então é uma ilha que fica é, fora e que é uma ilha dominada por soldados de Lakeland. Lakeland é um território é, ao lado de Norta e que vive em guerra com Norta. Então, sempre essa guerra que rola, né, que a gente sempre fala, que os vermelhos, eles são levados, quando eles completam, completavam 17 anos, 18, acho que 18 anos, eles eram levados pra guerra pra lutar, defendendo Norta contra Lakeland e outros lugares. 
lugares. Então, basicamente, é esse. Então, Lakeland já não gosta muito dos prateados, né? E aí, quando eles chegam lá, ela descobre que a família dela tá lá em Tuck também. Então, ela reencontra a família, Giza, a mãe, os irmãos, tá todo mundo lá. E ela conhece o coronel. O coronel, na verdade, é o chefe da Farley, né? Que a gente viu no primeiro livro, a Farley, que era a chefe da Guarda Escarlate. A gente descobre que esse coronel, na verdade, é chefe dela, tá acima dela. E a gente também descobre que ele é pai dela. Então, depois de um tempo, a gente acaba descobrindo que ele é pai da, da Farley. Como a Farley? Como a Farley voltou pra Tuck, né? Chega nessa ilha. Boom. Gente levando tiro, gente que morreu, gente que sumiu e etc. Ele acha que ela não fez um bom trabalho. Então ele tira ela da posição de comandante, capitã, sei lá o que ela era antes, né? No primeiro livro. E deixa ela como uma mera civil. O pai dela é meio babaca, né? A gente já percebe que o pai dela é meio babaca. E, obviamente, quem chega junto com eles é o Cole. Né? O Cole tava junto, porque o Cole fugiu, né? Do, da família no final do, do primeiro livro. O Cole foi com eles até Tuck. Só que ele chega lá e ele é um prateado, né? Ele era um príncipe. Aparentemente ele foi visto matando o próprio pai. Então ninguém gosta do Col, todo mundo quer distância do Col. A Guarda Escarlate é uma guarda de vermelhos que odeia o, os prateados. Então ele acaba sendo preso, né? Logo que eles chegam na ilha, o coronel manda prender o Col, tipo, tira ele de perto da, da Mare e ele fica preso no lugar porque ninguém confia nele. Daí a Mare, ela tá tipo, precisamos tirar o Col, precisou falar com o Col, preciso fazer alguma coisa com o Col. Quem dá uma chave pra ela e fala, olha, essa aqui é a chave da cadeia pra você ir lá, é a Farley. Então, como ela já tá puta com o pai, ela fala, ah, toma aqui a chave e vai lá ajudar o Col, tirar o Col de lá e tal. Do Col. Nisso, o Killorn, que é, é um vermelho, ele não tem poder nenhum, e era melhor amigo da Merde quando eles moravam lá nas palafitas, né, no começo do primeiro livro, ele tá lá também, ele é membro do exército agora, embora ele não tenha poder, mas ele é membro do exército, e ele fala pra ela, então, vamos lá que eu te ajudo. A gente vai lá na cela e tal, a cela tem uma parte que você consegue entrar pelo mar, subterrânea, então ela vai lá, nada, blá blá blá, chega na cela, quando ela chega na cela, que eles abrem a cela, o Killorn empurra ela pra dentro da cela e tranca ela com o colo lá dentro. E aí ela fica desesperada, ela fica puta, porque ela fala, nossa, não acredito que ele me traiu, ele me jogou aqui dentro e tal. Dentro da cela também tem um tipo de pedra, que acho que é pedra silenciosa é o nome que é uma, uma pedra que ela não deixa com que os prateados usem o próprio poder nem os vermelhos que tem poder que a gente descobre que o nome deles são sangue novos né, então a Mare, ela é uma vermelha mas ela também tem poder de prateado, na verdade ela tem mais poder que um prateado, então eles são conhecidos como sangue novos. Então essa pedra silenciosa não deixa com que eles usem o poder deles, inclusive pra fugir da cadeia. E aí quando ela chega lá, o qual tá meio debilitado, né, ela também tá um pouco debilitada porque ela tá dentro do meio dessas predas. Daí, nisso, chega o coronel, né, com o Killorn e vai falar com o Cole e com o May, Mary, que estão trancadas. E ele fala, olha, o seu irmão, Maven, ele fez uma proposta de negociação que se a gente devolver você pra ele, ele vai aumentar a idade dos jovens que vão pra guerra. Porque, se eu não me engano, é, a idade anterior era 18 anos e aí, depois que começou a treta toda, o Maven reduziu a idade de ida pro exército pra, acho que, pra 15 anos de idade. Quando o adolescente completa 15 anos de idade, se ele não tiver um emprego, ele é obrigado aí para as linhas de frente da guerra que Norta tá travando com outros países. Então ele fala, olha, se você for para lá, a gente fizer essa troca, ele vai voltar para a idade anterior. Já é um ganho, né? Porque a coisa piorou. O coronel abre então a porta para pegar o call, né? A porta da cela. E nisso o menino Killorn, na verdade, ele não tava nada contra a Mare. Ele tava fez tudo aquilo, foi uma encenação para o coronel acreditar em tudo. E aí ele vai lá e enfia uma seringa, se não me engano, no coronel. O coronel desmaia, né? Tipo, fica grogue e desmaia eles ajudam todo mundo a fugir. Então, foge Cole, foge a Mare, vai o Killorn junto, vai a Farley e aí eles vão todos, conseguem fugir e com a ajuda do Shade, inclusive porque o Shade, ele consegue ele é sangue novo igual a Mare e ele consegue mudar de lugar. Então, tipo, ele tem um poder que ele é, muda de espaço aquela, esqueci a palavra, é, não é time travel não, é... Ah, ele aperta você e aí ele desaparece, aparece onde ele quiser ele é aparata. Você que gosta de Harry Potter ele é aparata no outro lugar, é isso que ele faz. Daí eles vão, conseguem pegar um avião, que era um avião lá do exército, o qual sabe pilotar, quer dizer, mais ou menos, e eles conseguem pilotar o avião e fugir. E o Killorn, ele pegou a lista que, no final do primeiro livro, o Julian entrega uma lista pra guarda, lista pra guarda escarlate. Julian é tio do Cole, tá? Ele era irmão da mãe do Cole que foi morta pela Elara no primeiro livro, só relembrando. O Julian entregou uma lista dizendo quem são os sanguinovos. Todas as pessoas que são sanguinovos, igual a Mare, igual o Shade. E aí, o trabalho deles agora é precisamos achar esses sanguinovos. Um, pra eles servirem como exército contra os prateados, porque eles têm um poder maior do que os prateados. E dois, porque o Maven também teve acesso a essa lista. E o Maven também sabe o nome de todo mundo. E ele vai tentar matar todo mundo, todos os, os sangue novos, porque os sangue novos têm mais poder do que ele. Então ele precisa matar todo mundo pra continuar mantendo os prateados como soberanos, né? Daí eles começam a procurar um por um, né? E a gente vai vendo eles indo atrás de cada um. O primeiro que eles pegam é o Nix. Rola uma treta ali, mas eles conseguem pegar o Nix. É um cara um pouco mais velho. Mas ele aceita entrar pra, pra guarda. E isso é importante. A Mary, ela dá sempre a liberdade
liberdade pra pessoa escolher. Do tipo, você quer entrar pra guarda ou você quer continuar sua vida normal sabendo que você vai ser assassinado. Okay. Essa é a escolha que a pessoa tem. Daí eles estão indo procurar um outro, um outro sangue novo. E aí eles chegam numa outra cidade e as pessoas dessa cidade conhecem o Shade, conhecem a Farley, né? Eles já trabalharam de alguma forma pra guarda escarlate, eles já sabem como é que é a parada. E eles meio que vão ajudar eles a chegarem num lugar onde eles precisam chegar de uma maneira escondida, né? Por túneis e tal. E aí no meio do caminho do túnel, a Mare percebe que, na verdade, eles estão indo pra uma armadilha, que o cara que tá tentando ajudar ela, que é o Kranz, e outros caras que estão com ele, na verdade, estão tentando fazer uma armadilha e prender eles todos. E aí ela começa a soltar poder, começa a cair pedra, matar gente, todo mundo, aquela treta toda, a qual começa a cuspir fogo, aquela coisa. Daí, depois que a merda toda acaba, o Kranz, que era um desses caras que tentou matar né, a Guarda Escarlate, ele, na verdade, fala, não, você tem que entender, nós somos mercenários, nós precisamos de dinheiro, vocês estão sendo caçados, vocês vão ser caçados a qualquer momento, a gente precisava de dinheiro. Aí a Mare resolve perdoar ele e ele resolve ajudar eles de verdade. Então o Krantz ajuda eles de verdade depois que eles matam todos os amigos do Krantz. O Krantz ajuda eles de, de, é, pra ir pra um lugar e eles vão pra esse lugar, né? O Krantz fica pra trás, mas eles vão pra esse lugar. Daí eles ficam andando lá pela cidade, conseguem chegar até um lugar que é tipo um, uma, um lugar de registro. Tipo, um, não diria bem um cartório, mas seria tipo um central, uma central de comando e eles invadem essa central e eles conseguem acessar um computador e nesse computador depois de mexer lá um pouco, eles conseguem, é, a Mare consegue ter acesso a várias listas de vários dos endereços e de todos os dados de cada pessoa. Então, tipo, quantos anos aquele, aquele, ela vai botando o no nome de cada um dos, das pessoas que ela tem na lista, né? Porque ela tem uma lista só de nomes. Aí ela vai botando esses nomes no computador e vai tirando todos os detalhes sobre essa pessoa que eles têm lá no registro. Onde essa pessoa mora, qual é a idade dela, enfim, um monte de coisa. Qual é a profissão dela, tudo tem ali. Aí ela pega, consegue imprimir tudo, imprime na impressora, na HP, <risos> pega tudo na impressora, na Epson, e aí ele é, tem uma treta, invada, empurrada, bomba, raio, fogo, aquela coisa toda. Conseguem fugir, fungir, fugir, fundir. Confundida. Chegam na, numa praça, e aí quando eles estão nessa praça, eles veem o corpo de uma das pessoas que eles estavam procurando. De um dos meninos que eles estavam procurando, né? Como sangue novo, tava lá, morto, com a cabeça lá, presa. Acho que ele tava enforcado, ou tava queimado, sei lá. Mas o corpo dele tava estendido lá. E aí eles ficam, nossa, não fomos rápidos o suficiente, a gente demorou muito, faz, imprimindo coisa. Aí a pessoa acabou a tinta, tive que colocar outro cartucho. Demoramos muito e o, o sangue novo morreu, tá vendo? É isso que vai acontecer. Só que aí o Cole fala, que estranho, uma pessoa morta na cidade e não tem ninguém aqui, ninguém em volta, não tem família, não tem ninguém aqui, tem alguma coisa estranha. Aí nisso, eles estão de novo dentro de uma emboscada, de novo dentro de uma armadilha, surge gente de tudo quanto é lugar pra pegar eles. Na hora da treta, poder, não sei o que, quem aparece é o Maven, o Maven aparece, né, o rei lá, o novo rei, o irmão do Cole aparece na praça. Eles usam uma parada com a Mare que é, uma, é um negócio tipo... Uma parada elétrica que faz com que ela tenha, tipo, não é uma interferência, mas é, é uma parada ensurdecedora, que ela começa a ficar doida e ela começa, tipo, parece que ela vai sentir que vai explodir. É tipo uma... É tipo um pulso elétrico que ele joga no cérebro dela e ela, tipo, como ela é elétrica, né? Ela é a menina elétrica. Ela começa a ficar, né? Quase que explodindo ali. Aí ela desmaia. Acorda quatro dias depois, num outro acampamento, não é onde eles fizeram, né? No meio de uns, de uns morros lá. Aí eles explicam que conseguiram fugir, né? O Shade apareceu. O Shade ele consegue aparatar com todo mundo. Então ele pegou todo mundo e aparatou pro pra outro lugar, e eles conseguiram fugir do Maven essa cena é muito mal explicada, inclusive tipo, ela desmaia e aí ela acorda no outro lugar e é isso aí, a gente aceita. <risos> Daí ela descobre que inclusive, a caçada por outros sangue novos continuou, e eles começam a ter acesso a outras pessoas, né, então eles vão trazendo essas outras pessoas pro acampamento e pra, pra, essa, pra essa nova guarda que eles estão formando. Aí tem a Ada Eida, sei lá, que ela, até o poder dela é ser muito inteligente. Qualquer coisa que ela lê, ela decora, qualquer foto que ela vê, ela decora, qualquer pessoa que ela vê, ela sabe quem é. Então tipo assim, ela, ela o cérebro dela retém sem por cento de tudo. Então ela consegue saber tudo, aprender tudo, fazer tudo. Ah, ah, ah. Inteligência pura. Isso daqui funciona mais do que 5G, 6G. Nisso, o Cole, ele vai treinando essas pessoas que eles vão conseguindo pegar, vai treinando elas ao, a saber usar o poder que elas têm e também a batalhar numa guerra, né? Sai na porrada, chute, soco, tiro, facada, essas coisas. E aí, assim, o livro vai começando andando mais rápido, sabe? Eles vão começando a resgatar sangue novos e tal, e o livro vai andando mais rápido nesse aspecto. Daí, o Killorn conta pra Mare 
que finalmente a gente estava esperando isso acontecer, que ele é apaixonado pela Mare, que ele tem um sentimento por ela, diferente de amizade e tal. E a Mare fala pra ele, então, eu amo você, mas como amigo, eu não me vejo tendo nada e tal, não tem jeito. E eu gosto de outra pessoa, e todo mundo sabe que ela gosta do Cole. Na verdade, ela gostava no primeiro livro do Maven e do Cole, e agora ela gosta do Cole. Mas você percebe que ela ainda sente saudade do Maven que ela conheceu. A gente vai vendo isso ao longo do livro, né? Que ela sente saudade daquele Maven que ela conheceu, conversou por um tempo. Ela achava que era uma pessoa e que não era. E aí o Killorn, ele fica triste, chateado e tal, mas entende e permite que ela ame o Cole. Ele fala, tudo bem, você está liberada pra ficar com ele. Daí, continua a caçada, eles pe tentando pegar os sangue novos pra trazer pro lado deles e o Maven tentando matar os sangue novos. Então eles estão ali, né, o tempo todo, a treta toda. Ela chega, por exemplo, num lugar, várias vezes ela chega num lugar e a pessoa tá morta. E aí ela chega numa que tem um bebê assassinado, um bebê assassinado, no, na cena, assim, no, na casa que elas chegam. E aí tem uma carta do Maven dizendo assim, eu vou matar todo mundo, eu vou matar sangue novo, eu vou mandar matar inocente, eu vou matar todo mundo se, enquanto você não se entregar. Se você se entregar, ela, Mare, se entregar pra ele, ele não vai parar de matar ninguém. E aí ela, tipo, fica com aquela coisa assim, agora o que, que eu faço? Será que eu me entrego? Será que eu não me entrego? Mas ela fala, não, não posso me entregar porque eu não posso acreditar e confiar de que ele vai fazer aquilo. Ele pode fazer a merda do mesmo jeito. E ela também não mostra as cartas pra ninguém, pro qual pra ninguém. Ela vai guardando. E toda vez que ela chega na cena de um crime, que o Maven matou alguém, tem uma outra carta. E ela vai lendo a carta e vai guardando. Daí, eles ficam sabendo que o Maven, ele tá com uma estratégia de assassinar vários jovens vermelhos. Nessa guerra, né, que acontece lá num lugar chamado Gargalo, que é um nome exatamente igual ao nome de Game of Thrones, que também tem um lugar chamado Gargalo, mas aí o pessoal vai falar ah, é porque Gargalo era uma palavra que se usava no, na época de guerra, era medieval, blá, blá. tipo, tá. Uhum. Mas enfim, chama Gargalo. Lá no Gargalo é tipo a faixa de Gaza. É tipo o um lugar de conflito, né? Tipo, a, 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 ali o limite, né? A fronteira de Norta com outros países, como Lakeland, se eu não me engano. E aí, é ali que fica, né? Os jovens são mandados pra ali pra lutar pela guerra. Aí tem várias legiões, né? Nesse lugar. São vários grupamentos, tipo, da batalha. E aí, geralmente tem tipo 10 legiões lutando nas né, fronteiras. E ele tá pretendendo agora fazer uma legião só de adolescente de 15 a 18 anos, 15, 16, 17 anos, sem experiência nenhuma de guerra. Vai botar todo mundo nessa Legião e vai jogar eles na guerra propositalmente pra eles serem assassinados pelo pessoal de Lakeland. Esse é o intuito do Maven. Botar todos os jovens ali e deixar eles morrerem pra atacar a Guarda Escarlate, pra meio que fazer com que a Guarda Escarlate fique pensando, putz, olha o que a gente tá fazendo, né? É indiretamente por causa da nossa revolta, da nossa rebelião, os jovens não estão tendo chance nenhuma, eles estão sendo enviados pra morte. Daí eles estão continuando na caçada de procurando outros, outros sangue novos, eles encontram um cara, que chama John. Esse cara, ele tem um poder, ele não é de Norta, ele é de um outro país, mas ele tá ali, então ele não tá na lista, ele nunca foi listado, porque ele não é uma pessoa de Norta, mas ele tem um poder que ele consegue ver o futuro. Só que existe, existe esse poder já entre os prateados, que chama de observadores. Mas esses prateados observadores que têm esse poder, eles conseguem ver só um pouquinho à frente. Tipo, uma leve coisa à frente. Por isso que normalmente eles trabalham como guardas, como seguranças de prisão, etc. E eles conseguem ver um pouquinho à frente. O John, ele consegue ver muito à frente. Ele consegue saber quando ele vai morrer, o que, que vai acontecer, quem vai viver, quem não vai, o que vai acontecer no final, etc. Tudo que, que ela vai falar, o que ela vai perguntar, o John já meio que sabe. Então, tipo assim, até mesmo se eles quiserem matar o John, ou sequestrar o John, ou pegar o John, ele já sabe. Então ele já fala, olha, nem tentem. Porque tudo que vocês estão planejando, eu já tô vendo aqui e não vai rolar. Aí o John fala pra ela, olha, várias pessoas que você tá procurando estão presas no presídio lá em Azkaban, <risos> no presídio específico dessa série que chama Coros, é, Carols. Essas pessoas estão lá nesse presídio, você precisa ir até lá. Mas se você demorar quatro dias pra chegar lá, vocês todos vão morrer, eu tô vendo aqui na minha cabeça. Vocês têm que chegar antes de quatro dias pra vocês conseguirem sobreviver. E vocês vão precisar de uma outra coisa pra conseguir entrar nessa prisão, porque essa prisão é tipo impenetrável, Azkaban. Vocês vão precisar de uma, de uma coisa específica fica pra entrar nessa prisão. Mas eu não vou te dizer o que que é. Você vai ver e vai descobrir. E vai andar e vai... Quando você achar, você vai saber. Aí ela tenta convencer o John a seguir com eles, a ficar com eles. Ele fala, não, essa guerra não é minha, essa guerra é de vocês. Eu vou continuar seguindo aqui a minha vida e é isso aí. Beleza. Beijo, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí eles continuam andando, e aí agora eles vão rumo à prisão, mas eles vão passar nesse lugar que ele manda eles irem. Olha, vai nesse lugar que você vai achar uma coisa que você vai precisar pra entrar na prisão. Aí ela vai nesse lugar, chega lá e ela encontra uma garota, uma menina de 15 anos de idade, que é a Cameron. E a Cameron, tipo assim, ela fala pra eles, ah, eu fugi da prisão, eu tava presa, eu fugi, e eu tô indo pra, pro gargalo, porque o meu irmão tá lá, e ele vai ser assassinado, porque o Maven vai botar meu irmão jovem pra morrer na, na guerra e tal, sendo que ela também tem 15 anos, 17, 16, sei lá. E eu vou lá pra ajudar, não sei o quê. E aí todo mundo fala, ah, você fugiu da prisão? Como que você fugiu? 
da prisão. Ah, eu fugi, eu fugi, não sei o que. A menina Mayer pega a lista e vê que a Cameron tava na lista de, de sangue novo. Então a Cameron era uma sangue novo também. E elas ficam, ah, mas qual é o seu poder? Não tenho poder. Tem poder? Não tenho, tenho, não tenho. Então como é que você fugiu da cadeia? Eu fugi porque eu sou esperta. Não, não é, não sei o que. Aí depois de muita conversa, a gente consegue entender que o poder da Cameron é tipo assim, ela meio que acaba com todo o poder da pessoa. Na verdade, ela tira os sentidos da pessoa. Ela consegue tirar os sentidos da pessoa. Então, ela consegue tirar a sua visão, tirar a sua audição, ela consegue tirar o seu poder, se você tiver poder, né? Ela tira esse poder da pessoa. Eles fazem vários testes e tal, só que aí ela fala que ela não quer ir pro, pro exército da Guarda Escarlate. Ela quer ir pro gargalo. Mas aí a Mary fala, não, você vai vir com a gente. <risos> tá sequestrada, esteja presa. Você tem que entender sua posição. Aí ela pega Cameron e fala, não, você tem que ajudar a gente, senão você vai pra lá à toa, depois a gente vai lá, primeiro a gente vai resolver o negócio da prisão, que a gente tem que pegar, porque daí a gente sabe que quem tá preso na prisão é o Julian, que era o tio do Cole, que também é um prateado, que é gente boa, é um prateado fofo, e também tem uma outra mulher lá, que é a Sarah, que é uma outra mulher também que é fofa, prateada, e aí eles precisam ir até lá, tirar eles dois da prisão. Show! Aí a Cameron aceita, né, porque também não tem muita opção, e aí, tipo, eles querem que ela descreva exatamente o que ela fez, como ela fez pra sair da prisão, que agora eles vão ter que entrar na prisão, pegar o preso e fugir. Então a Cameron vai ser muito importante, por isso que o John falou que ela precisava de uma coisa muito importante pra entrar e sair da prisão. E aí a Cameron vai ser essa pessoa que não só conhece a prisão, como também tem poderes que ajudam a entrar na prisão. E tem várias outras pessoas andando com ele, tá, gente? Com eles, assim. Tem gente que não consegue ser furada, tipo assim, ela é impenetrável. Tem gente que voa. Tem a mulher, a senhorinha, a Nene, sei lá, que ela muda de, de, de rosto, ela muda de corpo, entendeu? Ela vira uma outra pessoa. Qualquer pessoa, ela muda a forma dela pra uma outra pessoa. Enfim. X-Men. Chegamos na prisão, a Nene, que é essa senhora que eu falei que ela consegue mudar de corpo, ela se transforma no Maven. Ela toma a poção polissuco e ela se transforma no Maven, né? Pra entrar na prisão, pra entrar em Gringotts. <risos> Igual a Hermione vira Bellatrix. Aí ela vai e toma um negócio, vira o Maven, e eles chegam todos lá na prisão, como se fosse, estivesse acompanhando, como se fosse uma guarda do Maven. A Cameron tá agindo ali no bastidor, tirando os poderes dos prateados que estão cuidando ali da prisão, pra eles poderem passar. E assim que eles entram, perguntam pro Maven falso, né? Você quer encontrar sua mãe? Que a Rainha Lara tá aqui. E aí, tipo, todo mundo, ih, fudeu, porque a Rainha Lara tem um poder perigoso, né? Porque ela entra na sua mente e ela faz o que ela quiser com você. Ele fala que não, agora não. Aí eles começam a ficar, os guardas começam a ficar achando que tem uma coisa estranha. Depois disso rola uma treta, sai todo mundo na porrada, matam os guardas. A Nene, que era o Maven, se transforma num, num capitão ou num coronel que foi que recebeu eles, né? Pra poder entrar na prisão vestido fingindo que era um dos, dos guardas, né? Um dos, do cap, um dos capitões. Sei lá qual que era o cargo do cara. Pra entrar na prisão e convencer os outros guardas a deixarem eles passarem. E lá na prisão, além do Julian e da coisa, também tem várias outras pessoas, inclusive outros sangue novos, tem prateados, tem um monte de gente na prisão. Eles chegam lá, meu filho, e vai soltando todos os presos, vai soltando todo mundo, todo mundo, todo mundo, e tipo assim, pra meio que ajudarem eles também, até os prateados estão com raiva dos, pra... dos outros prateados, os prateados presos estão com raiva dos prateados que prenderam eles, então eles também estão com raiva, também vão ajudar. Só que o Cole, ele não quer que a Mer mate prateados desnecessariamente. Ele não quer, tipo assim, porque como ele é prateado, ele não quer matar o seu próprio povo, ele não sabe se vai ter coragem de matar um prateado e tal. E a Mare, ela tá tipo assim, tum, morre, pum, morre, 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 morre. E ele fala pra ela pra ela não fazer isso, mas ela continua fazendo, ela vai matando todo mundo, blá, 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 matando todo mundo. Conseguem soltar o Julian, mas aí rola uma treta, tipo assim, todo mundo se afasta, se perde, uma névoa aparece, aí todo mundo fica meio perdido, ela acaba se perdendo dos outros. E aí nisso, a Lara acha a Mare. E aí a Lara começa a tentar entrar no corpo da Mare, no cérebro da Mare, né? E aí a Mare foge, consegue fugir, entra numa cela que tem as pedras silenciosas. E aí dentro da cela que tem a pedra silenciosa, nem a Mare consegue usar o poder dela da eletricidade e nem a Lara consegue usar o poder dela de entrar na mente da pessoa. Então a Mare se esconde dentro da, da, da prisão. Só que aí a Lara fala, tudo bem, eu não preciso te pegar então, entrar na sua mente, eu posso dar um tiro na tua cara. Aí ela pega e começa a dar tiro na Mare, só que aí nisso quem chega? Shade, que é irmão da Mare e que tem esse poder de né, ir de um lugar pro outro, aparatar. Shade aparata dentro da prisão, pega a Mare, desaparata e vai embora. Some com a Mare. O Shade leva ela pra junto das outras pessoas, tá todo mundo correndo pra sair da prisão. Chega num lugar e a, e a Mare fala, agora vai levando as pessoas pro avião, né, teletransportando elas de um lugar pro outro. Teletransporte, era essa a palavra que eu queria. Aí o, o Shade, ela fala, primeiro leva o Cole, porque ele é o piloto do avião, senão a gente não vai conseguir sair daqui. Aí ele leva o Cole e volta. Aí ele pega o Julian, eu acho, mais outras pessoas e vai. Quando ele chega pra pegar a Mare, tá rolando um tiroteio, uma troca de tiros ali. E ele leva um tiro, não é, não é bem um tiro, acho que é uma espada, uma agulha. Sei lá, uma parada no coração e o Shade morre. A gente vai morrer! É isso aí, galera. Mas aí Lara também morre. A gente vai viver! 
E... Aquelas. Ah... Mas depois... E... A Ilara também morre nessa treta toda. Não sei como a Mare vai pro avião. Eu não me lembro se você tem essa explicação. Eu acho que não tem muito bem. Mas ele, o Shade, morre. A Ilara morre. Depois a Mare acaba conseguindo chegar no avião. Consegue fugir, chegar até o avião com todo mundo que tá lá. E aí ela fala... A gente não vai voltar pro nosso esconderijo. Eu quero que a gente volte pra Tuck. Tuck era aquela ilha lá do começo. Que o pai da Farley é o coronel, etc. Então eu quero que me leve pra lá. A Farley tá puta porque a Farley e o Shade, elas tavam, eles estavam se pegando. E aí o Shade morreu, a Farley ficou deprimida e a Farley acusou a Mare de não ter ajudado o Shade. Que a Mare, tipo, sabia que o Shade ia morrer, que a Mare não ajudou o Shade, etc, etc. E o Cole tá puto com a Mare porque a Mare saiu matando tudo que era prateado que ela viu na frente, né? Ela matou os prateados, guarda tudo. E aí ele ficou puto com ela, como ele já estava puto antes. E aí ela fala, a gente vai voltar pra Tuck porque eu vou falar com o Coronel. Agora a gente tem algo pra oferecer a eles, a gente tem um exército de sangue novos, a gente tem tudo isso aqui na mão, então a gente vai conseguir lutar do lado deles, então eles vão ter que aceitar a gente. A gente também vai fazer uma guerra civil. A gente vai colocar todo mundo contra todo mundo. A gente vai começar uma guerra nesse país pra todo mundo ajudar a gente a derrubar os prateados. E além disso, ela leva o corpo da Elara, né? Daí quando ela chega lá, ela conta isso pro coronel, o coronel aceita ficar do lado dela e eles vão fazer um vídeo que eles vão transmitir nas televisões de toda a Norta mostrando o corpo da Elara. E eles vão falar, tá aqui o corpo da Elara, a gente matou ela, nós temos poderes, nós somos sangue novos, a gente, tem, a gente é vermelho, mas com poder é, maior do que o dos prateados e a gente tem que meter a porrada em todo mundo. E aí fala alguma coisa de Aurora Vermelha, eu já esqueci. Ela fala, juntem-se a nós, lutem, vamos nos levantar. Vermelhos como a Aurora. E aí começa a Guerra Civil. Basicamente, todo mundo começa a matar todo mundo e tal pra tentar limpar o país do Maven e dos prateados que escravizam os vermelhos, aquela coisa toda. Inclusive, eles mesmos chamam os próprios prateados que não gostam dessa configuração. Os prateados que não estiverem felizes com o Maven, os prateados que não estão felizes com a escravização dos vermelhos, esses prateados também estão sendo convocados pra lutarem do lado deles, da Guarda Escarlate. Aí depois ela chega lá, conhece uma galera, duas caras que são também sangue novos mas de um outro país, chama Montfort. E aí eles oferecem ela pra ela ir pra lá, pra terra deles, ficar lá com eles, e que eles vão colocar o exército deles à disposição dela pra ela derrubar o, o trono de Norta, e ela não quer. A parada é que a Mare, ela vai sendo colocada cada vez mais nesse lugar de rainha. Daqui a pouco eu vou falar algumas coisas pra vocês sobre isso. Ela tá sentindo que eles, na verdade, eles querem tirar ela da cena pra eles mandarem o exército deles junto com o exército que ela conquistou através dos Sangue Novos, e eles vão derrubar o poder, vão derrubar o Maven, e aí eles vão querer assumir o poder de Norta. E aí ela fica tipo assim, não, não, não. Eu, se eu tô aqui metendo a porrada de todo mundo, eu vou até o final e eu vou decidir, eu vou ajudar, eu vou tomar conta, eu vou ser a rainha, sei lá. Alguma coisa vai acontecer. Ela volta pra casa sem o irmão que morreu, a família fica triste e tal, mas ela fala, olha, agora a nossa nova missão, a gente precisa ir pro gargalo salvar os jovens, as crianças que estão presas lá, né, que vão ser assassinadas pelo Maven, né, no, na guerra, etc. A família, não, não, sim, não, sim. Ela fala, vou, tchau, e é isso. E aí, um outro irmão quer ouvir com ela, que é o Bree. Aí a Farley fala pra Mary que não tem como ir com ela, porque ela está grávida do Shade, que morreu, né? Então ela vai ficar pra trás, a Mary vai pra, pra guerra e com os outros, né? Aí eles pegam lá os aviões, né, do coronel e etc, todo mundo pega o avião, começa a ir pro lugar, e aí eles começam a ver do avião fogo, gente brigando, protesto, treta, manifestação, manifestação pacífica, manifestação não pacífica, tudo acontecendo, e eles falam, é isso aí, começou a revolução. Mas aí, no meio do caminho, o avião que a Mer tá é atacado, o avião cai, eles é, não caem de morrer, mas eles... Ca acabam caindo, o Maven foi lá, e aí o Maven chega lá, prende todo mundo numa, numa, tipo, numa cela, assim no meio da floresta onde o avião cai e ele fala, bom, vocês não vieram eu vou matar todo mundo, e é isso aí beijo, eu vou matar as crianças, eu vou matar vocês e aí a Mare, ela se entrega ela fala, por favor, vamos fazer um trato eu me entrego, eu vou embora com você eu vou, volto com você pro castelo e você deixa eles irem embora e aí fica todo mundo, não, não, Mare Mare, não, e ela, eu me entrego e aí ele, assim, Aceita. E aí o livro acaba. Eu vou falar o filme. Ah, não, não acaba não. Quando ela chega no castelo, o epílogo, ela chega no castelo e aí ele faz ela, tipo, andar numa procissão na frente de todo mundo, todo mundo olhando, observando. Ele faz ela andar até ele, na frente de todo mundo, câmeras filmando e tal, drones, helicópteros, e bota uma coleira nela. Uma coleira. Faz ela se ajoelhar na frente dele e coloca ela numa coleira. E assim o livro acaba. Bom, falei demais. Acho que eu falei mais do que eu achei que eu fosse falar. Porque eu achei que esse livro, ele não aconteceu tanta coisa assim. Não acontecia tanta coisa quanto eu tava esperando. Tipo, eu achei que eu fosse ser muito mais resumido aqui. Ah! 
vou falar um pouco sobre a minha experiência de leitura, daqui a pouco eu falo sobre as minhas opiniões das coisas que aconteceram. Como eu falei pra vocês, eu fiquei postergando de ler esse livro por um bom tempo, porque o primeiro livro já não foi tão bom assim, eu tava cheio de leitura obrigatória, livros que eu tinha que ler pra publi, livros que eu tinha que ler pro grupo de apoiadores, livros que eu tinha que ler pra cá, pra, por exemplo, fazer esse projeto do Rainha Vermelha, outros livros que eu quero ler pra trazer pro canal, livros que eu sei que vão ter vídeos interessantes de fazer e tal. Então, eu acabei ficando assim, nossa, eu tô, tanta, eu tô, eu tô toda hora, eu já, eu gosto de terminar um livro e não saber o próximo, entendeu, que eu vou pegar. E aí, decidi na hora que eu vou pegar. Eu tava naquela coisa de, gente, eu tô com uma lista de, sei lá, quatro livros que eu preciso ler. Então, assim, eu já, isso já me dá uma, uma irritação. Imediatamente, eu tenho crise de ansiedade. Daí, o que que eu fui fazendo? Quando eu terminei um que eu tinha que ler, eu falei, bom, agora eu vou, em vez de pegar Rainha Vermelha, eu vou pegar uma outra besteira aqui pra ler antes. E a besteira era muito boa, aí eu ia acabando e botando outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa e não chegava nunca de novo nesse livro. Eu tinha começado esse livro, já tinha umas semanas, acho que umas duas semanas eu tinha começado, com a pretensão de, vou ler em dois, três dias, vou ler essa semana, até sexta-feira eu leio, até sexta-feira eu leio. E toda semana eu falava, não, não vou conseguir desistir. Não, semana que vem eu leio. Aí chegar na hora da semana, não, desisti. Semana que vem. Essa semana eu falei, bom, eu preciso fazer esse vídeo, porque eu tô lendo outros livros, né, After e tal, e a galera já tá me cobrando mais ainda. Mas cadê esse vídeo, né? Cadê esse vídeo? E aí, eu me pus uma meta de ler esse livro em dois dias. E aí, eu tava em 7%, daí eu fui até 30 no primeiro dia. E aí eu falei, putz, eu só li 23% hoje, ferrou. Aí eu falei, não, mas amanhã eu vou fazer o que eu tiver que fazer. E eu realmente fiz o que eu tinha que fazer. No que foi ontem, hoje é sexta-feira, a gravação desse vídeo, na quinta-feira, eu fiquei o dia quase todo lendo. Assim, eu só não vou dizer que eu fiquei o dia todo lendo, porque eu paro muito pra ver TikTok, paro pra ver Instagram, paro pra responder e-mail, paro pra falar com não sei quem, paro pra comer, paro pra tomar banho, paro pra ir na academia, paro pra... Então assim, tem uns momentos do dia que você tem que parar e quando você vê, você perdeu uma hora, duas horas e vai me dando uma agonia. Quando era tipo assim, sei lá, sete da noite, faltava ainda 50% do livro. Eu falei, meu Deus, são sete da noite e eu ainda tô na metade do livro. Gente, tá, eu tô muito lerda. E aí eu fui, eu terminei esse livro, era duas e meia da manhã, basicamente. Eu fui, eu falei, não vou dormir. A sorte que como eu já não tinha acordado cedo, eu falei, não vou dormir, vou ler até o fim. E consegui terminar. A minha sensação era de que esse livro não acabava nunca. Essa era real. Eu ficava, gente, não acaba. Verdadeiramente, ele não é um livro enorme. Ele não é um mega calhamaço. Tudo bem, ele tem mais de 400 páginas e tal. Eu até... Eu, eu digo que eu fujo muito de livros acima de 400 páginas. E eu, hoje eu gosto de, de colocar a culpa na minha ansiedade, porque eu, como uma pessoa ansiosa, quanto maior o livro é, mais difícil eu pegar ele pra ler, porque eu fico ansioso, porque quando, quando é que eu vou acabar, quando é que eu vou pegar outro livro, quando é que... Eu, ó, ó, tenho medo de desanimar no meio, e aí entrar numa ressaca literária, e não terminar o livro, e aí abandonar e destruir minha vida literária toda. Então eu acabo não pegando livros grandes. Mas esses livros dessas séries que eu faço aqui no canal, na maioria das vezes eles são maiores de 400 páginas, né? Tipo, a cotar. E até outros livros, como os livros da, da Cassandra Clare, tal, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Então, eu realmente fiquei sentindo que tava demorando muito. Racionalmente falando, não demora muito. Até porque a Victoria Viard, ela não cria um mundo, ela não tem uma construção de universo e de personagem que seja tão densa assim, pra você realmente precisar ler com calma. Se você lê o primeiro linha do parágrafo e a última, você já vai ter entendido que agora você parágrafo. Tipo, é muito louco isso. Você vai vendo, você vai vendo que é tipo muito, sabe? É muito fácil de entender. Até porque eu acho que o que a Vitória fez nesse livro, muito parecido com o que ela fez no primeiro, foi alongar coisas demais pra que fosse uma série de fantasia jovem com mais de 400 páginas. Porque a maioria das séries de fantasia jovens tem 400, 500 páginas. Tá aí Cassandra Clare, tá aí Sarah J. Maas pra provar isso. A única que não faz isso, e é por isso que eu amo muito, é Holly Black. E aí quando eu falo que eu amo o Príncipe Cruel, todo mundo fala... Ai! Mas eu amo, porque é uma série de fantasia de 300 páginas. E eu não acho que precise nada mais, tá ótimo. Entregou o que tinha que entregar, entendeu? Lacrou, mana. Lacrou, bicha. Mas a galera da fantasia jovem quer fazer livro grande. Porque eu acho que é uma expectativa normal do leitor, da editora, sei lá. Pra se adequar àquilo ali, né? Enfim, fiz aqui meu primeiro desabafo. Sobre a história em si. Eu não achei esse livro... Eu não achei a história ruim. Eu não achei esse livro ruim. Eu não achei esse livro... Eu não achei ótimo também. Mas eu não achei ruim. O ponto é que é chato. Tipo assim... Assim, é, a escrita da Victoria Viard, nas cenas de, de batalha, é muito fraca. Cenas de ação, a Victoria não sabe escrever. Ela, você não sabe, você não entende o que tá acontecendo. Você não sabe quem apanhou, quem levou tiro, quem fugiu, pra onde fugiu, como fugiu. Não tem isso. E a Victoria, ela cria subterfúgios que são muito fáceis pra escrita dela. Então, do nada, aparece um, uma nuvem. E aí, você que já não tava entendendo nada do que tá acontecendo, vai continuar não entendendo, porque nem o personagem sabe o que tá acontecendo. É, do nada, o personagem desmaia e acorda três dias no futuro. Então, tipo assim, é tudo pra não te, te colocar 
colocar uma cena de ação de com início, meio e fim. No final das contas, o objetivo é esse. É te colocar numa ação, é te colocar numa cena de ação que não tem detalhe, que não tem explicação suficiente pra você entender, porque ela não sabe escrever cena de ação. Talvez ela aprenda ao longo dos outros livros. Mas até agora ela ainda não soube. Porém, o livro não é ruim. Eu acho que assim, eu gosto muito dessa coisa de vamos caçar os sangue novos pra formar uma guarda, pra ir atrás dos prateados. Eu acho que tudo isso faz sentido. Eu acho que o que não fazia sentido em, em, no primeiro momento era a, a lista. A lista do Julian, ela é uma lista que tipo, ah sim, o, o cara tem uma lista de uma pessoa de 15 anos que mora não sei aonde que é sangue novo, sabe? Tipo, nem a pessoa sabe que é sangue novo, nem a pessoa sabe que tem algum poder ou sabe, mas não conta pra ninguém. Mas já tá na lista do Julian, que ele conseguiu fazer uma lista. E aí depois, a Mare vai lá e entra num computador e bota o nome da pessoa no Google, basicamente. Imprime as listas amarelas, as páginas amarelas e vai atrás das pessoas. Esse, pra mim, é o um único... É o um único não, mas é o maior problema da Vitória. As soluções que ela dá pros problemas que ela mesmo cria são muito simples. São muito bobas. E é engraçado porque... O que, que eu gostei desse livro? Eu gostei de conhecer... De, assim, não de conhecer, mas eu gostei dessa parada de deles montarem o um exército. Eu gostei da evolução da Mare, que eu já vou explicar o que acontece. E eu gostei que esse livro é bem violento. Então, assim, tem muita violência. Bebê morto gente queimada, corpo pra um lado pro outro, a Mer matando pessoas, né? Então, tipo assim, é, a gente vê muito o livro jovem, por mais que seja violento, você não vê muito o protagonista matando. Você vê o protagonista mesmo, tipo, meio que foge, faz um negócio e as outras pessoas em volta dele fazem alguma coisa, ou não mata, só desacorda alguém. E não, a Mer, ela vai chegando num ponto que ela começa a matar geral. E esse, pra mim, é o ponto positivo sobre a Mer, sobre a construção da Mer. Porque ela virou a Daenerys no final do livro. Só que é o mesmo tempo que eu gostei dessa construção e de novo, eu, eu, eu leio esse livro falando assim, meu Deus, parece que eu tô lendo um misturado de outros 10, a mesma coisa que eu já falei no primeiro vídeo. Então assim, a Mare, ela visivelmente, eu só não vou dizer que a Victoria Verde copiou o Game of Thrones nisso porque eu acho que isso acontece na série, na série de livros não acontece, né? Mas na série da, da HBO isso acontece só na última temporada e eu acho que essa, esse livro saiu antes da última temporada de Game of Thrones. Mas assim, a Mare, ela vai de uma menina pura, pura não, porque ela não é pura, ela rouba todo mundo mas ela vai de uma menina mais é, inocente de alguma forma, de uma menina que tá com medo, que tá tentando, mas que ao mesmo tempo tá tentando defender o irmão e tal pra uma coisa meio, fui pro, pro extremo oposto, virei uma guerreira virei uma rainha e eu vou fazer o que tiver que fazer e vou passar por cima de quem tiver que passar pra conseguir o que eu quero então ela vai ficando meio Daenerys assim meio Daenerys da série, né meio tipo, tem limites, entendeu ao mesmo tempo, essa é uma outra coisa que me incomoda. Porque eu também acho que a Mare, ela não fez nada demais pra vilanização que os personagens fazem dela no final do livro. Porque no final do livro, a Farley não gosta dela, o Cole não gosta dela, outras pessoas não gostam dela, as pessoas têm medo dela. Tipo, ela fala, ah, quando o meu irmão, ou quando o Killorn fala com as pessoas, as pessoas tratam ele como amigo. Mas quando eu falo, eu sinto que as pessoas me tratam com medo. Com outro tipo de respeito. Porque eu sou líder, etc, etc. E ela vai cada vez mais colocando esse papel de líder. Inclusive, Inclusive, numa hora que ela obriga a Cameron a ir com eles, né? Ela meio que fala, cara, eu preciso dessa garota. O, o John falou que eu preciso dessa garota pra entrar na prisão. Então, gata, você vai vir com a gente, sim. E o que eu acho é, pode ser difícil pra outras pessoas que estão lendo esse livro, principalmente pra um público mais jovem e tal, mas quando você para pra pensar em fantasia, um pouco mais adultas, isso daí é a vida, entendeu? Acontece. São os, as desvantagens de você estar numa posição de liderança. Você tem que fazer coisas que não são as coisas que você gostaria de fazer. Acho que você tem que fazer. A gente não é o que a gente quer ser. A gente é o que a gente consegue ser. Né? Você, quando você é líder, e até na vida real, você não faz só, ai, vou botar flores e vou dar dinheiro pra todo mundo, vou dar folga pra todo mundo e vou... Porque não é assim que a vida é, entendeu? A vida é feita de coisas que a gente gosta de fazer e coisas que a gente não gosta de fazer, mas que a gente tem que fazer. Então eu acho que essa parte foi interessante de ver. Tanto a parte dela matando geral, quanto a parte dela pegando a Cameron à força. Porque eu acho que é importante a gente ver, e também na parte que ela se coloca como líder mesmo, entendeu? É claro que ela também se coloca num pedestal, que às vezes eu fico pensando assim, gata, você não tem mais poder que ninguém. Vamos lá, calma. Você é uma sangue nova, então você tem mais poder que os prateados? Tem. Mas você tem um monte de outro sangue novo aí junto com você que tem muito poder também. Então também não pira, que ela não surta. Mas assim, ela se coloca nesse lugar de liderança e ela aceita o lugar de liderança. E ela encara. Ela sabe de todos os defeitos, ela tem todos os problemas, todas as coisas que acontecem, mas ela, alguém precisa assumir esse papel e ela se sente a melhor preparada pra isso. E eu acho que, nesse aspecto, eu gosto muito. O que eu realmente não gosto é porque que todo mundo fica assim, você está sem limites. Então, fala, Gata, vocês estão no meio de uma guerra pesada, onde vocês vão morrer a qualquer momento, contra um babaca que matou o próprio pai. Então, gata, vamos lá, sabe? Não, não, não dá pra ficar, ai, mas você sequestrou a Cameron 
Cameron. É, sequestrei, mas já, já pode ir embora agora. Já tá, já vai lá pro, 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 pro galo, pro gatilho, não, pra garupa. Pro gargalo, entendeu? Então pra que que vai ficar nesse chororô? Já tá tudo certo. Tem, que, tem certas coisas que você tem que fazer. Então eu acho que era um conflito na escrita da Vitória de quero fazer uma coisa mais adulta, mais madura, mas preciso fazer uma coisa jovem também. Então eu não, não sei exatamente como que eu vou é, colocar qual que vai ser o tom da série. E o Cole, putíssimo com ela, porque ela, tipo, está matando prateados. Assim, eu nem tô com raiva da, da autora, porque eu acho que o Cole é uma vaquinha mesmo, entendeu? Ele tem seus pontos positivos, eu gosto dele também. Ele deve ser um bom gato, um bom gostoso, mas eu sei que ele também tem as suas babaquices, ele é bobalhão. Mas entendo também que faz parte da construção do personagem. Ele viveu a vida toda dele como é, príncipe que vai virar rei, entendeu? Foi, ele viveu a vida toda achando que isso tudo que ele, a família dele e os prateados fazem contra os vermelhos é normal. Então ele ainda tá tendo que aprender, sabe? Entre aspas, o que que eles fazem. O que que eles estão fazendo de errado. Uma outra coisa desse livro que eu queria elogiar é que assim, o livro, o romance desse livro é pífio. É vergonhoso, é xoxo, é manco. Manca, anêmica, frágil e inconsistente. É muito fraco. Porque assim, eu até esqueci de falar aqui no resumo, porque nem é muito relevante, mas o Cole e a Mare chegam em um determinado momento que eles se beijam e eles começam a dormir juntos. Todos os dias eles dormem juntos. Mas a, a Victoria, ela não consegue desenvolver nada de romance. Ela, eu não tô falando de sexo, entendeu? Mas assim, ela não consegue desenvolver nada. Então não existe uma relação de carinho. Você vê que ela gosta dele, que ele gosta dela. Tem uma coisa de proteção. Mas daria pra... Tudo que eles fazem um pelo outro poderia ser uma amizade. Não precisaria ser um namoro um amor, né? Então, assim, pra mim fica faltando substância nesse relacionamento, tipo, nesse romance. E aí ela mesmo fala Ah, eu gosto mais do call à noite, quando a gente vai dormir junto, do que durante o dia. Até entendo, tem situações que isso acontece na vida real. Mas é que, tipo, ele também tá cheio de perturbações, ele também tá fugindo, ele também perdeu tudo, né? O que ele achava que ele tinha. Ele também tá, ele tá meio instável. E eles estão tendo essa dificuldade, porque eu acho que ele também quer liderar, mas ele não consegue porque ela assume a liderança, né? E ele, como macho, tem que aceitar calado. Então, tipo, rola um pouco de atrito deles ali, acaba que eles ficam mais juntos pra dormir juntos e tal nesses momentos do que exatamente no dia a dia mas é isso, se você procura um livro pra ler romance, uma fantasia jovem que vai ter romance, não tem não tem. Até mesmo o do Shade com a Farley, eles têm um romance escondido meio que a Mare não, não participa daquilo, então ela não, não sabe direito o que tá acontecendo, entendeu? Então a gente que tá lendo o livro pelo ponto de vista da Mare, a gente também não sabe porque ela, a Mare não vê não sabe, então a gente também não sabe. A gente ouve falar. E aí me fiquei puto com esse negócio da Farley engravidou. Aquelas. Fiquei puto. Porque porra, a Farley queria que a Farley fosse, entendeu? Fosse assumisse as paradas, entendeu? Ficasse mais forte mas a Farley, ela teve que entregar a liderança na mão da, da Mare e eu acho que ela como personagem, ela foi perdendo. Até o pessoal falou, ah, mas você tá, não gostou da Farley no primeiro livro, mas ela vai ter uma importância. Talvez ela tenha no próximo, no terceiro, no quarto. Nesse, importância é quase nenhuma. Ela não fazia nada demais, ela engravidou e agora ela vai ficar pra trás porque ela tá grávida. Então, no, na conclusão, é, pra mim ele é um livro que eu diria que ele fica entre 2,5 e 3. Eu queria dar 3, mas eu vou dar 2,5, porque eu acho que 3 pra mim é um livro bom. E eu acho que esse livro, ele é mediano. Então, 2,5 que ia ficar na média, entendeu? Na metade. Acho que 2,5 pra ele é melhor. Pior é que eu tô com medo, porque todo mundo diz que esse livro é ruim, que os próximos são piores ainda. Eu fiquei, meu Deus do céu. Aí já tem gente que diz que o terceiro é melhor, mas que o quarto é muito ruim. E o quarto é enorme, então eu tô com muito medo. Eu já decidi na minha cabeça que eu não vou ler o último, que é Trono Destruído, né? Se eu não me engano. Que na verdade é. São contos, né? É antologia. Seis histórias que se passam antes, durante e depois dos eventos narrados na série. Ai, eu sinceramente não. Não tenho vontade de ler, sabe? É igual o pessoal falou, ai, ah, você tem, tinha que ter lido o... Coroa Destruída? Coroa de Fogo? Coroa de... Sei lá o quê? Aí eu falei, ah, não, gente, olha só. Pelo amor de Deus, não inventa a ideia. Eu vou ler o Cânone, os quatro livros da série. Tá ótimo. Vocês que são fãs, vocês que gostaram, que amaram, leiam, divirtam-se. Eu, no máximo, eu vou pegar um resumo na internet. <risos> no máximo, eu vou pegar... Coroa de Aço, sei lá. No máximo, eu vou pegar um resumo na internet. O que acontece no livro tal, tá ótimo pra mim. Não preciso ler. Só preciso saber o que aconteceu, tá? Vamos, vamos fazer assim? Vamos funcionar assim? Tem uns momentos, umas falas muito interessantes Que ela é bem cruel com o qual Tem uma hora que ela fala pra ele assim É muito boa essa fala Porque ele tá puto com ela, né? Porque ela matou prateado Aí ela fala, eles eram prateados Aí ele fala, eu sou prateado E ela fala, e eu sou vermelha Não haja como se não tivesse matado centenas de nós Acertou Aí ele fala, não por vontade própria Não do jeito que você mata eu era um soldado seguindo ordens, obedecendo o meu rei. E eles eram tão inocentes quanto eu, quando meu pai estava vivo. Aí ela responde assim. Fiz o que precisava pra... Essa frase é muito Daenerys. Fiz o... Parece Daenerys falando com o Jon. 
Fiz o que precisava pra sobreviver, pra salvar as pessoas, pra salvar você. Você, um idiota, teimoso, príncipe de nada. Eu falei, caralho! Aí ela matou. Você, mais que todo mundo, deveria conhecer o peso do meu fardo. Como ousa fazer eu me sentir mais culpa do que já sinto? Pra mim, essa é a frase do livro. Você, um idiota, teimoso, príncipe de nada. Falei isso aí. Rebola na cara dele. Porra. E... Aí tem uma outra hora que... <risos> nessa conversa que ele fala assim pra ela. A Farley ficou puta com ela é, porque o Shade morreu. Sendo que o Shade é irmão dela, né? E aí a Farley tava puta. Aí ele fala assim, o que que te deu? Você sabe o que o Shade significava pra ela, pra Farley. Aí ela, você sabe o que ele significava pra mim. Do tipo, né? E você não me vê gritando com as pessoas. Aí ele, tem razão. Você só mata as pessoas. Aí ela, pelo menos um de nós é capaz. <risos> Caralho, ela fica maravilhosa nesse final. Eu sei que tem um monte de gente que não gosta. Um monte de gente falando assim, ai, a Mel é uma chata. Que não sei o que, não sei o que lá. Eu adoro quando a personagem fica doida, assim, entendeu? Tipo, quando a, eu gostava da, da menina lá da Idlin, do, 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 da herdeira lá, do... A Seleção. A Idlin da Seleção amava ela. Então, assim, eu gosto quando o personagem, ele fica assim. É óbvio que essa, essa Mel não vai durar muito tempo, né? Daqui a pouco ela vai fazer as coisas pelo amor, pelo poder do amor, por call. Oh, aí eles vão casar e ter filhos no final, com certeza. Então assim, eu já não tô criando muita expectativa, mas pelo menos aqui nesse momento, ela lacrou, mana. Adoro também essa daqui, ó. Quando ela, ela fica puta com o amigo dela, né, com o melhor amigo dela. Aí ela fala que vai mostrar o corpo pro cara lá, né, pro coronel. Aí o Killorn fala assim pra ela, o corpo? Você vai mostrar o corpo pra ele? Aí ela, vou mostrar pra todo mundo. Diga a call para mudar o curso, ele vai compreender. Aí ela fala que ela não quer ir pro abrigo deles, quer ir pra Tuck, que é a tal da ilha. Aí ela fala, o golpe atinge Killorn, mas não ligo. Ele endurece e recua pra fazer o que pedir. A porta da cabine se fecha quando ele passa, mas mal noto. Aí vem a melhor parte. Estou preocupada com coisas mais importantes do que insultos tolos. Quem é ele pra questionar minhas ordens? Um ninguém. Um pescador que conta com a sorte comigo pra protegê-lo. Não é como o Shade que se teletransportava. Um sangue novo. Um grande homem. Gente, é a Daenerys. <risos> ela vira Daenerys no final. Ela fica completamente doida no poder, na, na liderança. Na coisa. Só que eu amei. Eu achei assim, tipo, ai, finalmente uma protagonista é completamente mimada e egocêntrica. Coitada, mimada eu acho que ela nem é, né? A gente pode chamar ela de mimada, mas egocêntrica ela se fica assim. E eu amei essa parte do livro, entendeu? Mas é aquilo. Pra mim, a série, o problema da série como um todo, ainda é essa coisa de tudo parece, né? Então a prisão deles é uma prisão que eu já vi em vários outros livros de fantasia. Parece com Ascaban, mas parece com vários outros livros de fantasia. Até outro livro tem uma prisão assim... Não, era a Cotar. A Cotar tinha uma prisão assim, não tinha? O Príncipe Cruel era uma coisa de fundo do mar, sei lá, era mais legal. Mas é isso, parecido com todos os livros de fantasia que eu já li. Essa coisa do vamos levantar vermelhos como a Aurora é muito Jogos Vorazes, gente. É muito, muito, muito. Na hora que eu tava lendo, eu falei, meu Deus, ela vai televisionar o corpo da mulher e vai dizer pra todo mundo entrar em guerra e se defender e blá, blá, blá. É muito Jogos Vorazes. E esse livro, inclusive, o começo dele... É muito parecido com A Esperança, terceiro de Jogos Vorazes. Que é aquela coisa, estamos escondidos numa base meio que militar, fazendo treinamento, decidindo o que, é que vamos fazer. Mer sempre com um cara de deprimida andando pra um lado e pro outro. Então assim, o começo é muito igual a Katniss no começo de A Esperança também. Depois eles vão caçando esses outros, esses outros é, X-Men. E obviamente, é uma coisa que eu sempre falo também, né? Os poderes dos sanguinovos são poderes legais e tal. Mas assim, gente, a, a problema da... essa é a questão da Victoria Viard também. Ela constrói uma parada tão ampla que é tipo, eles basicamente podem fazer tudo. E aí, do nada, ela inventa coisas pra limitar eles, entendeu? Tipo, ah, você consegue fazer tudo, porém, essa pedra aqui não te deixa fazer. Porém, aquela pessoa tem um poder que não te deixa usar. Aí ela cria um poder estapafúrdio, enorme, gigantesco, uma coisa gigantesca. E daqui a pouco ela coloca uma limitação que é tão boba, sabe? Ela coloca um limite no poder do, do cara que é tão fácil, né? Então é uma, é uma mistura de, de repente, parece um deus ex-máquina, porque do nada ela tá presa num lugar e o irmão dela aparece, a pega ela e a parata pra outro lugar, e teletransporta. E aí você pensa, nossa, muito útil pro autor, né? Ter esse tipo de ferramenta na mão. Quando ele tá construindo a cena, ele pensa, peraí, esse fulano tem esse poder, esse poder, esse poder. Tá, então aqui eu boto fogo, aqui eu teletransporto, aqui... Então é meio... Eu acho que ela, ela cria coisas demais, e ela mesmo cria o próprio problema dela, que na hora de resolver, ela resolve mal e porcamente. Bom, gente, é isso. Já falei demais. Uma hora e dez de bruto. Tô aqui falando, falando, falando sem parar. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham, estejam lendo a série comigo. Ainda tem muito mais coisa pra gente ler. Ainda faltam mais dois outros livros pra terminar essa série. Eu não sei quando vai sair. O próximo livro, ele já é maiorzinho, mas ele não é tão grande quanto o último. Mas o próximo vai sair daqui a um tempo, porque eu vou viajar, né? Vou ficar duas semanas fora, tem Bienal. Então eu não sei quando vai sair o próximo vídeo, tá? Não me pressionem. Talvez saia 
no começo de julho, talvez só na segunda semana de julho, porque junho eu vou estar de férias, por... férias não, que vai ter vídeo no canal, mas eu vou estar viajando, por duas semanas eu não vou ficar lendo Rainha Vermelha na viagem, saibam disso, quando eu voltar, não sei se eu vou ter tempo, porque eu vou ter que ler livro de é, apoiadores e tal, se eu tiver tempo no final de junho, eu leio o livro e gravo o vídeo pra sair no final de junho e início de julho, mas não sei ainda, tá? Não cria essa expectativa. Bom, é isso, gente espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aqui embaixo, dá like, se inscreve no canal apoia, compra no meu link, tudo aquilo que eu sempre falo, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.